ഡി കെ ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാനും കൂടി അംഗമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിലെ നാലാമത്തെ വാർഷികാഘോഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ശിവനിക എന്ന പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രളയവും കാര്യങ്ങളും കാരണം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊറോണ കാരണം അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ച ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മഴയായിരുന്നു രണ്ട് മണി തൊട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് കലാപരിപാടികളും ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബശ്രീ വാർഷികം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ എന്താ പറയുക വാനമ്പാടി എന്നതിനെ പറയാം അത് നല്ലോണം പാട്ട് പാടുന്ന അജിത ചേച്ചിയാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറെയാണ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എ ഡി എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അജന്ത ചേച്ചിയാണ് പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷിജി പ്രവനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഷിജിയമ്മായി സ്വാഗതം പറയാനുള്ള സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എ ഡി എസ് വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസിഡൻറ്റ് അധ്യക്ഷനാണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആരാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറയാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശരത്തിയായ വിനിത ചേച്ചി ഇനി പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞത് ഒരു യാതൊരുവിധ പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ടായില്ല ആൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് എനിക്കറിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ വന്നോളോ 
അങ്ങനെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വായനയായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുടെ സെക്രട്ടറി ആയ ദിവ്യ ചേച്ചിനും അയച്ചത് പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിവലിക കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഷികം മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച ജീവരാജന്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്ക് നടത്തുന്നു ഈ വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ ഷിജി പേമൻ ഉദ്ഘാടക വാർഡ് മെമ്പർ സുമതി ഷാജി ജീവൻ അതിഥിയായി എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് അജന്റ രമേശ് ശിവലിക കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ മറ്റെല്ലാവരെയും സ്വാഗതിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ മീറ്റിങ്ങിലൂടെയോ അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി ഷേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാണ് വീഡിയോ എടുത്തത് കാരണം എൻ്റെ ഫോണിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനും കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ എടുക്കാൻ വലിയ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്താ പറയുക നല്ല മഴ നല്ല മഴ മാറി കാണിട്ട് പിന്നെ ആകെ ഇരുണ്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിളിച്ചോം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് വായനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു കുട്ടീസായ നമ്മുടെ വാവാച്ചിര അരിമോള് പിന്നെന്താ സാവിയ കുട്ടി ശിവനിയ കുട്ടി ഇവരെയൊക്കെ ആയത് തന്നെ ഓണം കളിയോടു കൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ജീന എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ജീന ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലേ ദിവസം തൊട്ട് പനിയും കാര്യങ്ങളും വയ്യൊക്കെ ആയി അത് കാരണം ആൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങളും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറച്ച് നാട്ടുകാരും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കളിച്ചു കേട്ടാ വിനിതേച്ചിയുടെ കവിത ചൊല്ലലിന് ശേഷം ഒരു ആരുമോളുടെയും വാവാച്ചിയുടെയും ഡബിൾ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടാ തെങ്കാശി പട്ടണത്തിലെ ഗോലുമല എന്നുള്ള പാട്ടില്ലേ അതായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ കളിച്ചിരുന്നത് എന്താ പറയുക അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കളി നയൻറ്റീസിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക അത് നല്ലൊരു ഓർമ്മയായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനും ഉണ്ടാവും 
ഇങ്ങനെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസൊക്കെ ഡാൻസൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഈ ഗോലുമാല് കടമഴിയിൽ കമലധനം അതൊക്കെ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പാട്ട് വെച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീക്കാരൻ്റെ ഓണംകളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ പറയുക രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തൊരു ഓണംകളിയാണ് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ
പോലെ ചിരിച്ചും പുഞ്ചപ്പാട് കാറ്റു വിതച്ചും നീ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു നടക്കില്ലെന്നറിയാം നീ എന്നെയോ ഞാൻ ചോട്ടിൽ കാണില്ലെന്നറിയാം തുമ്പപ്പൂ പോലെ ചിരിച്ചും പുഞ്ചപ്പാട് കാറ്റു വിതച്ചും നീ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു നടക്കില്ലെന്നറിയാം നീ എൻ്റെയോ ഞാൻ ചോട്ടിൽ അടുത്തത് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നാല് പേരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രവി ചേച്ചിൻ്റെ ഡാൻസിൻ്റെ ദിവ്യ ചേച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഓണം കളി മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അത് നമ്മുടെ കുടുക്ക് സിനിമയിലെ പാട്ടില്ലേ ആരാ എൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ ആ പാട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ടുകളൊന്നും ഇടാത്തത് കേട്ടോ അടുത്തത് ബോൾ പാസിങ് ഗെയിം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ബോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം ഞാൻ നമ്മളൊരു ബൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ഗസ്റ്റിന് ആ ബൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ കളിച്ചു അവിടെ വിസിലടിക്കും വിസിലടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഔട്ട് ആകും അങ്ങനെയാണ് ഗെയിം കളിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ കസേര കളിയായിരുന്നു കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ആ കസേര കളിയായിരുന്നു ആദ്യം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ വലിയവരെ കസേര കളി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോടെ അപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ തൊട്ട് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു അടിച്ചുപൊളി പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കണമെന്നൊക്കെ വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ വാർഷികം ആദ്യത്തേത് നാലാമത്തെ വാർഷികമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആഘോഷിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നടത്തിയ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വല്ല എന്താ പറയുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോ ആ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ പിന്നെന്താ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ ബായ്